troisième spécial aujourd'hui, 426 km, une étape longue de plus de 500 km autour de Neom. Donc, dans les montagnes, des pistes sablonneuses et des canyons à passer. Et surtout une navigation toujours rendue plus difficile. On retrouve l'Emirati Khalid al qassami Il est à la troisième place prometteur, mais il va se cracher avec Xavier Panseri, son copilote, secoué donc. Quelques tonneaux pour lui et un abandon, tout comme pour Vladimir Vassiliev, le russe. La voiture prend feu, ça mini. Fin de route donc pour l'équipage X-Ride. Ils se sont éloignés rapidement pour regarder ce désastre. On attendait le Saoudien Yazid al raji pour changer l'ordre des choses dans le classement général. Les problèmes de navigation du premier jour sont oubliés avec l'aide de son copilote russe Konstantin Zilitsov. Aujourd'hui, il finit sixième. Yassir Saïdan, bonne journée donc pour les locaux. Son troisième Dakar, il se montre à son avantage avec son X-Ray de 4 roues motrices. Stéphane Peter Hansel également va mieux. Il va y avoir une grosse bataille au long de l'étape entre Peter Hansel, Saints et Alatia, les trois derniers vainqueurs. 18 victoires à E3. Et ça va être le scénario de cette journée. C'est Peter Hansel qui va perdre un tout petit peu de temps. Toujours à ses problèmes de compréhension avec son copilote. Nasser Alatia, on le voit ici, dans ses dépassements. Avec sa Toyota Gazoo Racing Ilux. Et ça va être un mano à mano en tête de course. Il va même reprendre De Villiers au passage. Terra Nova et De Villiers qui vont perdre beaucoup de temps sur cette troisième étape. vainqueur aujourd'hui c'est Carlos Sainz El Matador qui avait remporté en 2010 avec Volkswagen et en 2018 avec Peugeot le Dakar l'Espagnol commence à prendre la main avec ce mini buggy il met la pression sur tout le monde une belle victoire d'étape il a volé sur le sable trois victoires d'étape donc pour mini trois pilotes différents jusqu'à présent C'était une très belle étape avec des paysages fantastiques, une navigation un peu compliquée, mais Lucas a fait un excellent travail. Maintenant, on va attendre les résultats. Et voici les résultats donc avec la victoire de Carlos Sainz, près de 3 minutes 30 d'avance sur Nasser Alatia. Prigonski qui avait perdu près de 6 heures sur la première étape était troisième. Carlos Sainz qui prend donc les commandes avec près de 5 minutes d'avance sur Alatia. Terra Nova recule au troisième rang. Dans la catégorie SSV, on retrouve Austin Jones. Une bonne journée pour lui, qui avait eu des débuts plus compliqués sur le Dakar. Il apprend vite, quatrième hier. Il a porté son Canam à la sixième place aujourd'hui. Il est en lice pour un top 5. On retrouve Inojo, l'Espagnol, également sur Canam. Il est sur le podium en troisième position pour le moment. Bien mieux que la neuvième place qu'il avait pris au Pérou. Unis qui attend une victoire, peut-être avec euh, Kaizé Curry. Il a pris les commandes de l'épreuve. Troisième aujourd'hui, petit avantage seulement sur euh, Chaleco Lopez. Et toujours en embuscade, l'ancien vainqueur en quad, Sergei Karyakin, le russe. Il est désormais quatrième au général. Il est euh, deuxième à Neom. Fares Gale, c'est l'homme du jour. Premier succès d'étape dans cette édition. Il riposte après des bouleversements la veille. 15 petites secondes seulement donc pour Kaizé Curie d'avance sur Chaleco Lopez. La lutte s'annonce intense.